আচ্ছা আমাদের প্রিয় শ্রোতাবিন্দ্র পিডিফিজিশিয়ান্স এর জন্মের মাসের একজন বক্তা হতে হতে পারে পেরে আমি বিশেষ গর্বিত বোধ করছি আমার আজকের বিষয়টা কিউটিনিয়াস স্মল ভেসেল হসপিটালাইটিস যদিও আমি বলবো যে মানে আমার ইডিওপ্যাথিকের উপর প্রাধান্য থাকবে আমি একটু পরে আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করব যে কেন কিউটিনিয়াস ভাসকুলাইটিসে ইডিওপ্যাথিক আর নন ইডিওপ্যাথিকের মধ্যে ডিভাইড করাটা কখনো কখনো খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায় স্মল ভেসেল ভাসকুলাইটিস তো আমরা আগেও ভাসকুলাইটিস সম্পর্কে কয়েকটা সেশন হয়েছে এবং আপনারা সবাই জানেন স্মল ভেসেল ভাসকুলাইটিস বলতে আমরা বুঝাই যখন আমাদের একটা অর্গানের ভিতরে যে র্যামিফিকেশন হয় আটারির তার প্রথম তিন চারটা র্যামিফিকেশনের পরে যে আটারিগুলো আসে সেগুলিকে বলা হয় স্মল ভেসেলস তাদের সাইজ পঞ্চাশ মাইক্রনের চেয়ে কম এবং তাদের জন্য সচরাচর খুব মাইক্রোস্কোপিক্স মানে ছোট সাইজের মানে হেমোরেজটাই হচ্ছে এটার মূল বৈশিষ্ট্য আমি এখন প্রথমে আমি তার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বলবো এবং এরপরে ম্যানেজমেন্টে যাব ব্যাকগ্রাউন্ডে আমার প্রথম হচ্ছে হোয়াট আর দ্য স্কিন ম্যানিফেস্টেশন অফ মিডিয়াম ভেসেল ভাসকুলাইটিস এটা কিন্তু স্মল ভেসেল না আমি স্মল ভেসেলকে বোঝানোর জন্যই আগে একটু মিডিয়াম ভেসেলকে নিয়ে আসছি স্মল মিডিয়াম ভেসেল ভাসকুলাইটিসের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে টেন্ডার ইরিথেমেটাস নোডিউলস যেমন আমরা বলি ইরিথেমা নোডোসাম তারপর ইরিথেমা ইন্ডুরেটাম উইথ ভাসকুলাইটিস এই যে একটু বড় বড় নোডিউল যেগুলিতে হয় সেগুলো কিন্তু আসলে মিডিয়াম ভেসেল লিভেড রেটিকুলারিস একটা নেটওয়ার্ক লাইক দেখা যায় চামলার মধ্যে মানে কিছুটা ডাইলেটেড ব্লাড ভেসেলস এরা নেটওয়ার্ক ফর্ম করে এটাকে আমরা বলবো লিভেড রেটিকুলারিস এটাও হয় মিডিয়াম ভেসেলের অক্লুশনের জন্য এবং ডিপ আলসারও হয় মিডিয়াম ভেসেল ভাসকুলাইটিসের জন্য আর স্মল ভেসেল ভাসকুলাইটিসের ফিচার গুলো কি তাহলে কি পেটেছি মানে ছোট অনেক ছোট পালপেবল পারপুরা এখানে পালপেবল বলা হচ্ছে থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপুরা থেকে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য কারণ থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপুরাটা ইউজুয়ালি নন পালপেবল হেমোরেজিক বোলা সুপারফিশিয়াল আলসার্স এখানে সবার খেয়াল রাখতে হবে আমি আগেই বলেছি যে মিডিয়াম ভেসেল হলে হবে ডিপ আলসার আর স্মল ভেসেল হলে হবে সুপারফিশিয়াল আলসার এবং আর্টিকারিয়া যে আর্টিকারিয়াটা পার্সিস্ট করে ফর মোর দ্যান টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এবং যাতে বার্নিং এবং পেইন থাকে যেমন আমাদের যে কমন আমরা বলবো অ্যাটোপিক আর্টিকারিয়া অ্যাটোপিক আর্টিকারিয়াতে কিন্তু এক একটা মানে গ্রুপ অফ আর্টিকারিয়াল র্যাশ কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই আবার ঠিক হয়ে যায় তাতে ইচিং থাকতে পারে এমনকি অ্যাসিমটোমেটিকও হতে পারে কিন্তু বার্নিং বা পেইন থাকবে না তার মানে যদি একটা আর্টিকারি আমরা দেখি আমাদের ফলো করতে হবে আসলে আমাদের ওই ধরনের আর্টিকারিতে অ্যাটোপিক আর্টিকারে তো মাঝে মধ্যে ক্রপস আসতে থাকে মানে প্রথম একটা ক্রপ তার দুই ঘন্টা পরে আরেকটা ক্রপ এই ক্রপের কারণে অরিজিনাল গুলোকে যদি আমরা আগে থেকে শনাক্ত করে না রাখি তাহলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সেগুলো মিলিয়ে গেল কিনা এটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না কাজে এটা আমাদের বুঝতে হবে যদি দেখি যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মিলায়নি এবং বার্নিং আর পেইন সেনসেশন আছে তখন আমাদের বুঝতে হবে যে দিস ইজ ভাস্কুলাইটিক আর্টিকারিয়া নট অর্ডিনারি আর্টিকারিয়া এখন একটু আমার বলতে হবে যে হিস্টোলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া কি কিউটেনিয়াস স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস হিস্টোলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এই তিনটা পয়েন্টের মধ্যে দুইটা থাকতে হবে একটা হচ্ছে অ্যানজিওসেন্ট্রিক ইনফ্লামেটরি ইনফিল্ট্রেটস তার মধ্যে আমাদের নিউট্রোফিল থাকতে পারে মনোসাইট থাকতে পারে ম্যাক্রোফাইটও থাকতে পারে বিভিন্ন ইনফ্লামেটরি ইনফিল্ট্রেট থাকবে কিন্তু সেটা অ্যারাউন্ড দ্য ভেসেলস তাদের অ্যাকোমোডেশন হবে প্রমিনেন্টলি অ্যারাউন্ড দ্য ভেসেলস নট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ভেসেলস আচ্ছা আর ডিসরাপশন অফ দ্য ভেসেল ওয়াল এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট বাই দ্য ইনফ্লামেটরি ইনফিল্ট্রেট মানে ভেসেল ওয়ালের ডিসরাপশন থাকতে হবে অথবা ভেসেল ওয়ালের মধ্যে ফিব্রিনয়েড নেক্রোসিস ফিব্রিন ডিপোজিশন উইদিন দ্য ভেসেল ওয়াল অর লুমেন তার মধ্যে ফিব্রিন ডিপোজিশন থাকতে হবে যদি এই তিনটার মধ্যে অ্যাটলিস্ট দুইটা যদি থাকে তখন আমরা এটাকে বলতে বলতে পারবো ইউটেনিয়াস স্মল ভেসেল ভাসকুলাইটিস আদারওয়াইজ কিন্তু যদি শুধু একটা যদি বলি যেমন আমাদের আমি যদি বলি লিভেডয়েড ভাসকুলোপ্যাথি ওইটা একটা ভাসকুলোপ্যাথি ওইটা কিন্তু ভাসকুলাইটিস না সেখানে কিন্তু এনজিওসেন্ট্রিক ইনফ্লামেটরি ইনফিল্ট্রেশন পাওয়া যাবে অথচ ডিসরাপশন অফ ভেসেল ওয়াল থাকবে না বা ফিব্রিনয়েড নেক্রোসিস মানে ফিব্রিন ডিপোজিশন উইদ ইন লুমেন কখনো কখনো থাকতে পারে কিন্তু এইটা কখনোই থাকবে না ডিসরাপশন অফ দ্য ভেসেল ওয়াল কাজেই আমাদের বুঝতে হবে যে এগুলোর জন্য আমাদের কমপক্ষে দুইটা থাকতেই হবে এখন 
আমার এই সংক্রান্ত কিছু ডেফিনেশন আগে একটু ক্লিয়ার করলে আমার মনে হয় সবার জন্য সুবিধা হবে আমরা বুঝাই ভাঙা ব্রোকেন ফ্রেগমেন্টেড লিউকোসাইট যদি পাওয়া যায় ওই হিস্টোলজিক্যাল এক্সামিনেশনে তখন আমরা সেটাকে বলবো লিউকোসাইটোপ্লাস্টিক এখন মানে আমরা কিউটেনিয়াস যখন বলবো তখন তার জন্য আমাদের দুইটা শর্ত থাকতে হবে যে এটার একটা নৌন এস্টাবলিশ কজ থাকতে পারবে না যেমন ড্রাগ ইন্ডিউসড মাইক্রোব ইন্ডিউসড অথবা ক্যান্সার ইন্ডিউসড এইসব এই ধরনের কোন একটা কারণ থাকতে পারবে না আর নাম্বার টু হচ্ছে তার আরেক এক্সটেনশন হচ্ছে স্কিন ছাড়া অন্য কোন অর্গান এফেক্টেড হতে পারবে না তার মানে বাই ডেফিনিশন ভাস্কুলাইটিস এফেক্টিং আদার অর্গান সিস্টেম মাস্ট বি অ্যাবসেন্ট এখন এই কিউটিনাস স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস যখন পিওর কিউটিনাস যখন আমরা বলবো যখন আদার অর্গান এফেক্টেড নাই তখন আমরা সেটাকে আবার দুটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা সেকেন্ডারি আর একটা ইডিওপ্যাথিক সেকেন্ডারি হচ্ছে ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ ড্রাগস ইনফেকশন সিস্টেমিক ডিজিজ সিস্টেমিক ডিজিজও কিন্তু একটার মধ্যে পড়ে যায় এবং ম্যালিগনেন্সি এই চারটার সাথে যদি অ্যাসোসিয়েশন পাওয়া যায় তখন আমরা সেটাকে ইডিওপ্যাথিক বলতে পারবো না কিন্তু যখন এগুলি কিছুই নাই তখন আমরা বলবো ইডিওপ্যাথিক এখন ইডিওপ্যাথিকের প্রপোশনটা হচ্ছে থার্টি থ্রি টু ফিফটি পার্সেন্ট এবং এই আমাদের যেটা সেকেন্ডারি তাহলে তার পার্সেন্ট হচ্ছে অ্যারাউন্ড ফিফটি টু সেভেন্টি সেভেন পার্সেন্ট তা এই এখন আমি আরেকটা জিনিস একটু বলে রাখবো এইখানে এই স্কিনের ক্ষেত্রে এইটাকে খুব হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট ক্লাসিফিকেশন করা একটু কঠিন কারণ আমরা যে পিকচারটা বলবো যেমন আমাদের আমরা একটা বলি যে যদিও সব কিউটেনিয়াস ভাস্কুলাইটিসই লিউকোসাইটোপ্লাস্টিক ভাস্কুলাইটিস কিন্তু তারপরও একটা পার্টিকুলার টাইপ অফ ভাস্কুলাইটিস আছে যেটাকে বলা হয় ইডিওপ্যাথিক কিউটেনিয়াস লিউকোসাইটোপ্লাস্টিক ভাস্কুলাইটিস এই নামটা দেওয়া হয় এবং এই নামটা দিয়ে কিন্তু এটা মিন করা হয় না যে বাকিগুলো লিউকোসাইটোপ্লাস্টিক না বাকিও লিউকোসাইটোপ্লাস্টিক কিন্তু এটার এমন একটা নোমেন ক্লেচার এমন নাম হয়ে গেছে কেউ কেউ এটাকে হাইপার সেন্সিটিভিটি ভাস্কুলাইটিস বলেও বলে থাকেন ওইটা কমনলি ড্রাগ ইন্ডিউসড তা এখন কিন্তু ওইটা হচ্ছে একদম ক্যারেক্টারিস্টিক যে এটাতে ইন্টারনাল অর্গান এফেক্টেড হবে না এটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক কিন্তু এছাড়া বাকি সব যতগুলো আমি বলবো আমি এরপর এক এক করে আসবো সবগুলোতেই কিন্তু কিছু পার্সেন্টেজে একটা অল্প কিছু পার্সেন্টেজে হলেও সিস্টেমিক ম্যানিফেস্টেশন হতে পারে তার মানে আমি যে ভাস্কুলাইটিস গুলোর নাম ধরে বলবো যে এগুলো ইডিওপ্যাথিক আর এগুলো সেকেন্ডারি সেটা সম্ভব না যেমন আমরা খুব কমনলি জানি সবচেয়ে কমন ভাস্কুলাইটিস হচ্ছে আইজিএ ভাস্কুলাইটিস বা হেনকশনল্যান্ড ডিজিজ যেটাকে বলা হয় এটাও কিন্তু কারো কারো গাটকে ইনভলভ করে যার জন্য অ্যাপডিমিনাল হয় কারো কারো জয়েন্টকে ইনভলভ করে কারো কারো কিডনিকে ইনভলভ করে হেমাচুরিয়া হতে পারে কিন্তু একটা বড় অংশে সেটা শুধুমাত্র স্কিনকে ইনভলভ করে এরকম ভ্যারিং প্রপোশন কোনো কোনোটা বিগার প্রপোশনে শুধু স্কিন কোন কোনোটা স্মলার প্রপোশনে শুধু স্কিন কাজেই যখন অন্য কিছু ইনভলভ থাকবে না তখনই আমরা এটাকে মানে আমরা আসলে সেটাকে বলবো ইডিওপ্যাথিক কিউটেনিয়াস স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস তা এখন আমাদের একটু আমি প্রথমেই একটা মানে যাত্রা শুরুতেই বলতে পারেন যে এটা এক ধরনের যাত্রা নাস্তি অগ্রস্ত যাত্রার মতন আর কি মানে বি এক্সট্রিমলি কেয়ারফুল নট টু মিস দ্য সিস্টেমিক নেচার অব দ্য ডিজিজ এটা কিন্তু অনেক সময় আমরা তো বিভিন্ন সবাই একটু টানেল ভিশনে আক্রান্ত হয়ে যাই যেমন আমি রিমাটোলজি দেখতে দেখতে জয়েন্টে পেন না থাকলে সেই রোগী আমার কেন হবে সেটা আমার মাথায় প্রশ্ন এসে যায় বা জয়েন্টের বাইরে খুব বেশি চিন্তাও করি না অনেক সময় ঠিক তেমনি একজন ডারমাটোলজিস্টের পক্ষেও কিন্তু সম্ভব পার্টিকুলারলি ইন হারিড ওভার বার্ডেন প্র্যাকটিস আমরা হারিড বলবো না আমরা আমার প্র্যাকটিসটা ওভার বার্ডেন সেইখানে একজন রোগীর ওয়েট লস আছে কিনা এনোরিক্সিয়া আছে কিনা এগুলি অনেক সময় জিজ্ঞেস করার সময় থাকে না কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যদি একজন রোগী কিউটেনিয়াস ভাস্কুলাইটিস নিয়ে আমাদের প্রেজেন্ট করেন আমাদের সিস্টেমিক নেচার আছে কিনা সেই রোগের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই এক্সপ্লোর করতে হবে তা না হলে কিন্তু আমরা রোগীকে একটা বড় বিপদের দিকে ঠেলতে পারি তাহলে হোয়াট আর দ্য পয়েন্টার্স টু সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস মানে কিউটেনিয়াস ছাড়া 
আরো অন্য অর্গান যে এফেক্টেড আছে তার পয়েন্টার গুলো কি কি ফ্যাটিক চিলস নাইট সোয়েটস মায়ালজিয়া আর্থালজিয়াস স্মোকি ইউরিন অর গ্রস হেমোচিরিয়া অ্যাবডোমিনাল পেইন অর মেলিনা চেস্ট পেইন ডিসপনিয়া কাফ হেমোপটাইসিস নিউ অনসেট অর ওয়ার্সেনিং অ্যাজমা নেজাল ক্রাস্টিং এপিস্টেক্সিস পেরিফেরাল নিরোপ্যাথি তার মানে ডারমাটোলজিস্ট হলেও কিন্তু একটু তাকায় দেখতে হবে যে রিস ড্রপ ফ্রুট ড্রপ আছে কি না অন্তত এই যে আমাদের কি বলে অ্যাঙ্কেল জার্ক আর সুপাইনেটেড জার্ক এগুলি একটু দেখতেই হবে তারপরে হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট টু আন্ডারলাইন কানেক্টিভ টিফু ডিজিজ যেহেতু আমি কানেক্টিভ টিফু ডিজিজের লাইনে এই জন্য এটা একটু হাইলাইট করে দিচ্ছি ওয়েট লস জয়েন্ট পেইন সিক্কা সিমটমস মানে ড্রাইনেস অফ আইজ অ্যান্ড মাউথ ওরাল অর নেজাল আলসারেশন হেয়ার লস ফটোসেনসিটিভিটি রেনটস ফেনোমেন অ্যান্ড সাইটোপেনিয়াস যদি এগুলি থাকে তাহলে আমাদের একটু কানেক্টিভ ডিজিজ কথাটা মাথায় রাখতে হবে what are the pointers to infections or malignancy eguli more or less similar bole ami ekshathe rekhe dicchi anorexia weight loss fever chills night sweat egulo ar ta chhara to ami obosshoi bolbo je focal symptom ebong focal sign shegulir kotha amader obosshoi khyal rakhte hobe jemon karo ekta cough thakte pare eta ekta focal symptom karo hoyto ekta lymph node boro thakte pare eta ekta focal sign ba ekta splenomegaly thakte pare ekhon ekhon tahole আমি একটু সেকেন্ডারি টিউটেনিয়াস স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস সম্পর্কে একটু আলোকপাত করব এটা হচ্ছে ড্রাগ সেকেন্ডারি টিউটেনিয়াস স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিসের সবচেয়ে কমন কারণ হচ্ছে ড্রাগস তা এখানে ড্রাগের লিস্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ড্রাগগুলো আলাদাভাবে পড়তে আমি যদি পড়ে পড়ে শোনাতে যাই তাহলে আমার কোটা লেকচারের টাইমটা পার হয়ে যাবে আমি শুধু আপনাদেরকে একটা বলতে পারি যে বাংলাদেশে তখন প্রথম এসেছে ভিলডা ক্লিপটিন নোভার্টিস নিয়ে আসে তার নাম ছিল গ্যালভাস তারপরে আমাদের একজন টিচার কিছুদিন পর আমার কাছে আসলেন যে এটা আমার পায়ের মধ্যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে কিছু পারপুরিক র্যাস এখন এটা কি জন্য হতে পারে আমি বললাম স্যার আপনি আপনার ওষুধের তালিকাটা আমাকে একটু দেখান কি কি ওষুধ খাচ্ছেন উনি তালিকা দেখালেন তারপর আমি বললাম স্যার কোনোটাকে আপনি গত এক মাসের মধ্যে শুরু করছেন এরকম কি একটাও আছে তা উনি বললেন যে হ্যাঁ আমি গ্যালভাসটা এক মাস আগে শুরু করছি এই তালিকায় কিন্তু ভিলডাক্লিপটিনের নাম নাই তারপরে আমি বললাম স্যার এটা আপনার ভিলডাক্লিপটিন থেকেই হচ্ছে বলে মনে হয় তবু আমি আপনার কিছু পরীক্ষা টরীক্ষা দিচ্ছি আমি এগুলির পরে ফাইনালি বলবো একটা স্ক্রিন বায়োপসি সাজেস্ট করলাম তা তখন তিনি মানে মোটামুটি আমার কথাবার্তা একটু ভরকায় যে তিনি সিঙ্গাপুরে চলে গেলেন তারা সেখানে স্ক্রিন বায়োপসি করলো এবং তারা বললো যে হ্যাঁ এটা আসলেই ভিলডাক্লিপটিন ইন্ডিউসড একটা ইউটিনিয়াস ভাস্কুলাইটিস তারা পাবলিশও করে ফেলেছে জার্নালে আমি অবশ্য টিনায় পাবলিশ করিনি আমাদের তো পাবলিশ টাবলিশ করার সময় অত হয় না তার মানে আমাদের একজন রোগী যদি এমন একটা ওষুধ খাচ্ছেন যেটা নতুন কিছুদিনের মধ্যে শুরু করছেন যেটা একটা নট এ নৌন অফেন্ডার ফর দ্য স্কিন স্কিনে ভাস্কুলাইটিস করে কিউটিনাস ভেসেলস এর জন্য একটা নৌন অফেন্ডার না এই তালিকায় নাই তবুও কিন্তু আমাদের সন্দেহ করতে হবে যে সেই ড্রাগটা হতেও পারে এখন হোয়াট ইজ দ্য মাইক্রোবস কমনলি কজিং কিউটিনাস মানে আসলে অজস্র সব মাইক্রোবি ভাস্কুলাইটিস কিউটিনাস ভাস্কুলাইটিস করতে পারে কিন্তু যেগুলি সবচেয়ে কমনলি করে আমি শুধু সেগুলির লিস্টটা এখানে নিয়ে আসলাম হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইস্টেন ভাইর বার ভাইরাস প্লস্টিডিয়াম ডিফিসিলি মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনি এরোকাস ভিরিডেন্স এগুলি ব্যাকটেরিয়া তারপরে আচ্ছা এখানে হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে অবশ্য ইয়েতে মানে হার্পেস ভাইরাসও কিন্তু আনকমনলি এটা কমনলি ব্লিস্টার করে কিন্তু আনকমনলি সেটা তারা ভাস্কিটিসে করতে পারে তারপরে হেপাটাইটিস সি ভাইরাসও করতে পারে তার আর ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এরোকাস ভেরিডেন্স লিস্টেরিয়া মনোসাইটোজেনিস ইরোপ্লাজমা ইরোনাইটিকাম অ্যান্ড বার্খোলডিয়া বার্খোলডারিয়া সেপাশিয়া এখন আমাদের মোটামুটি আমি বলবো যে সেকেন্ডারি এই যে ড্রাগ কিংবা ব্যাকটেরিয়া দিয়ে যেই ভাস্কোলাইটিস গুলো হয় তারা কমনলি দুইটা প্যাটার্ন নিয়ে প্রেজেন্ট করে একটা হচ্ছে কিউটিনিয়াস লিকোসাইটোপ্লাস্টিক বা হাইপার যেটার কথা আমি একটু আগেই বললাম সব ভাস্কুলাইটিসি সব কিউটিনিয়াস ভাস্কুলাইটিসি লিউকোসাইটোপ্লাস্টিক কিন্তু একটা নাম আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছে কিউটিনিয়াস লিউকোসাইটোপ্লাস্টিক ভাস্কুলাইটিস আগে বলা হয়তো হাইপারসেন্টিস কিন্তু এটা কেন জানি একটু আনপপুলার হয়ে গেছে আর একটা হচ্ছে ইরিথামা ইলিভেটাম ডায়োটিনাম এখন কিউটেনিয়াস লিউকোসাইটিক ভাস্কুলাইটিস যেটা বললাম আমি ওইটা সম্পর্কে কিছু স্লাইড দেখাবো একটু 
এটার ক্লাসিক ফিচার কি কি এটা হয় ওল্ডার ইন্ডিভিজুয়ালস আসলে আমাদের কাছে যখন যে কোনো একজন রোগী যখন মানে একটা ক্রপস অফ পারপুরা নিয়ে যখন আমাদের কাছে আসবেন যার কোনো সিস্টেমিক ফিচার্স নাই সে ন্যাজাল ক্রাস্টিং নাই কাফ নাই এজমা নাই হেমাচুরিয়া নাই কিছুই নাই তখন কিন্তু আমাদের মাথায় প্রথম আসে আইজিএ ভাস্কুলাইটিস এবং এখানে আমার পয়েন্টগুলো প্রধানত আইজিএ ভাস্কুলাইটিসের সাথে তফাত করার জন্য যেমন আইজিএ ভাস্কুলাইটিস বলা হয় অলমোস্ট নেভার আফটার টোয়েন্টি ইয়ার্স অফ এইজ পিসের পরে রেয়ার মানে অসম্ভব না রেয়ার এনি জেন্ডার আইজিএ ভাস্কুলাইটিস কিন্তু মোর কমন ইন ম্যান বয় বয়দের বেশি হয় গার্লসদের অনেক কম আইজিএ ভাস্কুলাইটিস অ্যাব্রাপ্ট কিন্তু এইটা লেস অ্যাব্রাপ্ট তারপরে এখানে পারপুরা পেটিচি মে কোয়ালিস আলসারেট অ্যান্ড ইভলভ ইন্টু ব্লিস্টার্স ওইটা আবার আইজিএ ভাস্কুলাইটিস খুবই একটা আনকমন ঘটনা এই যে কোয়ালিস করে যাওয়া একটা আলসার হয়ে যাওয়া বড় ধরনের এবং ব্লিস্টারের দিকে টার্ন নেওয়া এগুলো আইজিএ ভাস্কুলাইটিস কমন না তারপরে নো ভিসেরাল অর আর্টিকুলার ফিচার্স এবং লঙ্গার স্ট্যান্ডিং অর রেমিটিং রিল্যাপসিং এটা দীর্ঘদিন থাকে আইজিএ ভাস্কুলাইটিসের ক্লাসিক হচ্ছে দুই সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যাওয়া যদিও তার চেয়ে বেশি কেউ কেউ থাকে এক মাস পর্যন্ত থাকতে পারে কিন্তু ক্লাসিক হচ্ছে দুই সপ্তাহের মধ্যে ভালো হওয়া কিন্তু এটা হচ্ছে লঙ্গার লাস্টিং তাইলে এটা আমি একটা ছবি দেখাচ্ছি যেমনটা হয় এটা একটু বড় করে ছবি তোলা আর এটা যখন ব্লিস্টার হয়ে যায় তখন আমরা এই চেহারা দেখতে পারি আর আমরা ব্লিস্টার কিছু জায়গায় একটু আলসারও হচ্ছে এগুলো আমরা এমনটাও পেতে পারি এখন আমি বলবো একটু ইরিথেমা ইলিভেটাম ডায়োটিনাম এটা হচ্ছে এটা সংক্ষেপে বলা হয় ইইডি ইজ এ ক্রনিক ফর্ম আগেরটা বলছিলাম অ্যাকিউট ফর্ম এটা কিন্তু ক্রনিক ফর্ম অফ কিউটিনিয়াস স্মল ফেসেল ভাস্কুলাইটিস ভাইরেশিয়াস রেড ব্রাউন অর ইয়োলোইস প্যাকিউলস প্ল্যাক্স অর নুডিউলস তার মানে এগুলো সবই কিন্তু ইলিভেটেড এই জন্য এটার নাম ইলিভেটাম মানে আগেরটা কিন্তু নন ইলিভেটেড হতে পারে কিন্তু এবং ফেভারিং দ্য এক্সটেন্সার সারফেসেস ডায়োটিনাম কথাটা মানে হচ্ছে লং লাস্টিং মানে দীর্ঘদিন থাকবে তা এখন কারণ এটা তফাত করা হচ্ছে ওই হাইপার সেন্সিটিভাইটিস থেকে ওইটা তো লং লাস্টিং ইউজুয়ালি নট লং লাস্টিং এটা হচ্ছে ইমিউন কমপ্লেক্স মেডিয়েটেড হিস্টোলজিক্যালি লিউকোসাইটো প্লাস্টিক তারপর তবে তার অ্যাসোসিয়েশন থাকে উইথ ইনফেকশনস হেমাটোলজিক্যাল অ্যাবনর্মালিটিস অটো ইমিউন ডিজিজ আর ইডিওপ্যাথিক তার মানে এটাকে আমি বেশিরভাগ রোগীর জন্যই একটা স্ট্রিক্টলি কিউটিনিয়াসাইটিস বলতে পারবো না কারণ আমি আগেই বলছি যে কিউটিনিয়াসাইটিস বলতে গেলে বাই ডেফিনেশন অন্য কিছু অন্য কোনো স্ট্রাকচার এফেক্টেড হতে পারবে না কিন্তু এই ইরিথামা এলিভেটাম ডায়োটিনামও কিছু কিছু পেশেন্টের পাওয়া যায় আইসোলেটেড অনলি স্কিনের নট এফেক্টিং এনি আদার অর্গান এবং তখন আসলে আমার এই লেকচারের পারভিউতে চলে আসবে এবং এটার কিন্তু মেইন ট্রিটমেন্ট একটা মানে এটার একটা ভালো দিক হচ্ছে এটার রেসপন্স টু ডেপসন ইজ কোয়াইট ইউনিভার্সাল অ্যান্ড ভেরি মাচ স্যাটিসফ্যাক্টরি এটা হচ্ছে এটার একটা বড় আকারে দেখানো এখানে একটু ছড়ায় ছাটায় আরও বেশি জায়গা জুড়ে কিন্তু একটু ছোট আকারে ছবিটা দেখানো এখন আমি আসব ইডিওপ্যাথিক এতক্ষণ বললাম সেকেন্ডারি সম্পর্কে এখন ইডিওপ্যাথিক সম্পর্কে যদি আমি আগেই বলে দিছি যে আমাদের এই দুটার মধ্যে ডিমার্কেশন আসলে খুব কঠিন আমরা অনেক সময় জাস্ট আমাদের হিস্ট্রি টেকিং এবং এক্সামিনেশনটা লেস মেটিকুলার হওয়ার কারণে আমরা কিউটিনিয়াস ভাস্কুলাইটিস বলে ফেলতে পারি তাইলে এখন মিডিয়াম ভেসেলের জন্য কি হতে পারে একটা হচ্ছে কিউটিনিয়াস প্যান পলিয়াটাইটিস নোডোসা এবং নোডিউলার ভাস্কুলাইটিস মিডিয়াম আর স্মল ভেসেল দুটাকেই এফেক্ট করে গ্রানুলোমেটাসিস উইথ পলিয়ানজাইটিস মানে যেটাকে আমরা ভেগানাস বলতাম ইউজোনোফিলিক গ্রানোমেটোসিস অ্যান্ড পলিয়ানজাইটিস যেটাকে সার্গ স্টারাস বলতাম এবং এটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক পলিয়ানজাইটিস আর ক্র্যাগ্লোপনিং ফাস্কুলাইটিস এগুলো আমাদের ইন্টার্নাল অর্গানদের জন্য এই চারটা কন্ডিশন কিন্তু স্মল ভেসেল কিন্তু স্কিনে তারা স্মল এবং মিডিয়াম দুই ধরনের ভেসেলকে এফেক্ট করে এই জন্য এটাকে এই একটা ক্লাসিফিকেশনে রাখা হয়েছে আর আরেকটা হচ্ছে স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস তাহলে এখন আমি এক্সাম্পল দেব অফ ইডিওপ্যাথিক কিউটেনিয়াস স্মল ফেসেল ভাস্কুলাইটিস এটা আইজিএ ভাস্কুলাইটিস এটা হচ্ছে মোর অফেন সিস্টেমিক 
ক্যুটেনিয়াস লাইক লিউকোসাইটোক্লাস্টিক ভাস্কুলাইটিস যার বিবরণ আমি অলরেডি দিয়ে ফেলছি এটাও মোর অফেন সিস্টেম মোর অফেন কিউটেনিয়াস বাট সামটাইমস সিস্টেমিক ইরিথেমা ইলিভেটাম ডায়োটিনাম এটাও সিস্টেমিক ম্যানিফেস্টেশন থাকে আবার নাও থাকতে পারে এটা রিয়ারলি মানে ফিফটি ফিফটি আর্টিকারিয়াল ভাস্কুলাইটিস এটারও সাথে চারটা গ্রুপের সিস্টেমিক ম্যানিফেস্টেশন থাকতে পারে কিন্তু সেটাও প্রায় ফিফটি পার্সেন্টে থাকে আর ফিফটি পার্সেন্টে এটা পিওর কিউটিনিয়াস আর ইডিওপ্যাথিক ক্রায়োগ্লোবিন ফাস্কুলাইটিস আমরা জানি যে ক্রায়োগ্লোবিন ফাস্কুলাইটিস কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেকেন্ডারি মানে তার একটা ভিন্ন কারণ থাকে যেমন হেপাটাইটিস সি হেপাটাইটিস বি ম্যালিগনেন্সিস পার্টিকুলারলি হেমাটোলজিক্যাল ডিসক্রেসিয়াস এইসব থাকে কিন্তু যখন এমন কিছুই থাকে না কিন্তু ক্রায়োগ্লোবিনের প্যাটার্ন নিয়ে আসবে তখন আমরা বলবো ইডিওপ্যাথিক সেটা কিন্তু বড় পার্সেন্টেজ না তা এখন এটাও অনেকটা আমি বলবো যে আইজি এর মতোই এখানে হচ্ছে বেশিরভাগই সিস্টেমিক একটা ছোট পার্সেন্টেজ হচ্ছে কিউটেনিয়াস যদি কিউটেনিয়াস সাথে অন্য সিস্টেম থাকে তখন সেটাকে আমরা কিউটেনিয়াস ভাস্কুলাইটিস বলে আখ্যায়িত করব না তাহলে এখন আমি একটু আইজি ভাস্কুলাইটিস সম্পর্কে যাচ্ছি এটা আইজি ভাস্কুলাইটিস বা হেনকশন লেন আমরা আসলে নতুনকে খুব এমব্রেস করতে পারি না এবং আমাদের আরেকটা বদভ্যাস আছে কি আমরা সারদের কাছে যা শুনি সেগুলো নিয়ে চলতে থাকি আমরা বেশিরভাগই বইটি পড়ি মানে এটা আমি কেউকে দোষ দিচ্ছি না আমি নিজেও এমন ছিলাম আমার এম বিবিএস লাইফে যার জন্য এর মধ্যে যে টার্মিনোলজিতে একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে যেমন আমার সাররা পড়ছেন ডেভিডসনের মানে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড এডিশন আর আমি পড়ছি টুয়েলভ এডিশন এর মধ্যে কি পরিবর্তনগুলো হয়ে গেছে সেগুলো অনেক সময় আমরা জানতেও পারি না যেমন সাররাও মানে কার্সিনাম অব দ্য লিভারকে বলেন হেপাটোমা আমিও বলি হেমাটোমা সাররা রেনালসেল কার্সিনোমাকে বলেন হাইপার নেফ্রোমা আমিও বলি হাইপার নেফ্রোমা আমার ছাত্ররাও বলে হাইপার নেফ্রোমা কারণ আমরা কখনো বইয়ের পাতা উল্টাই দেখি না যে এই যুগে নামগুলো কি এবং এই প্রসঙ্গে ডারুইনের একটা বক্তব্য আমি উদ্ধৃত না করে পারছি না টেম্পারেশন চেক দেওয়ার বিষয়টা হচ্ছে ডারুইন বলছিলেন যে মানে কোন কোন স্পেসিস জয় লাভ করে কে জিতে উইন করে কে বলছেন নট দ্য মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট নট দ্য মোস্ট রোবাস্ট মাস্কুলার বাট দ্য স্পেসিস দ্যাট মে রেসপন্ড টু দ্য চেঞ্জেস যারা পরিবর্তনে রেসপন্ড করতে পারে যেমন এখন যে জাতিগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে এমব্রেস করতে পারবে তারা আগায় যাবে আর যারা পারবে না আমাদের মতন তারা পিছায় থাকবে তাহলে এখন এটা হচ্ছে আইজিএ ভাস্কুলাইটিস এর একটা টিপিক্যাল চেহারা এটার ক্লাসিক ফিচার হচ্ছে ইয়াং ম্যান অ্যাব্রাপ্ট অনসেট পারপুরা অ্যাবডিমিনাল পেইন আর্থাইটিস হেমাচুরিয়া এবং এটা সেলফ লিমিটিং এটাও তার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আর সত্যিকার অর্থে যখন এই এই তিনটা জিনিস যখন থাকবে না অ্যাবডিমিনাল পেইন আর্থাইটিস হেমাচুরিয়া তখনই এটা সত্যিকার অর্থে আমার এই লেকচারের জন্য পুরোপুরি পারফেক্ট একটা ফিট হবে আচ্ছা এটার প্রগ্নোসিসটা কি সেলফ লিমিটেড স্পন্টেনিয়াসলি রিজলভস উইদ ইন টু টু ফোর উইকস 90% বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি পাবো এই জন্য এটাকে কেউ কেউ মানে বলে আখ্যায়িত করে থাকেন আবার কেউ কেউ হাইপো কমপ্লিমেন্টেমিক ভাস্কুলাইটিস বলেন তারপরে এখন লিউকোসাইট প্লাস্টিক ভাস্কুলাইটিস থাকে এবং এর সাথে সাথে এটা আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পোস্ট ক্যাপিলারি ভেনুলাইটিস মানে ভেনুয়াল গ্লোরো ইনফরমেশন হয় এখন ক্লিনিক্যালি কি থাকবে আর্টিকারিয়া এখানে কিন্তু আর্টিকারিয়া নট পারপুরা এটা হচ্ছে একটা পিকুলিয়ার ব্যাপার উইথ বার্নিং অ্যান্ড টেন্ডারনেস এবং পারসিস্ট মোর দেন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সেন্ট্রাল ডার্ক রেড অর ব্রাউন ম্যাকিউল অন ডায়াসকোপি সেই ডায়াসকোপিটি জিনিসটা আমি এখানে দেখাচ্ছি যে কাচের একটা স্লাইড দিয়ে যদি আমি চাপ দিই তাহলে দেখা যাবে ওই আশপাশের যে আর্টিকারিয়াল হুইলটা সেই হুইলটা চাপা খেয়ে চাপা ধামা মানে চাপ খেসটা ডিসেপেয়ার করে যাচ্ছে কিন্তু সেন্ট্রালি একটু ছোট্ট একটা একাইমোটিক স্পট রয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে বিকজ অব দ্য এক্সট্রাভেশন অফ ব্লাড ইন দ্য সেন্টার এবং এরা এরকম অ্যানুলার মানে সেন্ট্রাল ক্লিয়ারেন্স হয়ে যায় সেন্টারটা ক্লিয়ার হয় পেরিফেরিতে হেমোরেসটা থাকে ধীরে ধীরে উইথ প্যাসেজ অফ টাইম এবং এই জন্য অ্যানুলার এবং কখনো কখনো সেমি অ্যানুলার শেপও নিতে পারে 
এই এখানে দেখা যাচ্ছে টিপিক্যাল অনেকটা এখানে সেন্ট্রাল একামোটার শুরু হয়ে গেছে চারিদিকে এটা অনেকটা আমাদের ওই মেচিউর আরবিসির মতন ওই যে টার্গেট সেল টাইপ এই ধরনের একটা অ্যাপিয়ারেন্স আমরা এখানে পাই আর এখানে যখন আর্টিকারেল প্যাচ গুলো যখন একটু খানিকটা কোয়ালেস করে সেন্ট্রাল অ্যাকামোসিস্টে যখন প্রমিনেন্ট হয়ে থাকে তখন আমরা এমন পেতে পারি এটা কিন্তু আমরা আইজিএফাসকুলাইটিস পাবো না আমি মোটামুটি আমি বলবো যে একটা ব্রড আউটলাইন দিয়ে দিছি সবগুলির চারটা সম্পর্কে একটু বড় আলাপ করছি একটা সেকেন্ডারি হেডিং এ আর একটা ইডিওপ্যাথিক এর হেডিং এ কিন্তু আলটিমেটলি এটাও বলে দিছি যে সেকেন্ডারি আর ইডিওপ্যাথিক এর মধ্যে মানে আমাদের ডিজিজ ওয়াইজ সেপারেট করাটা একটু কঠিন এখন আমি মানে ম্যানেজমেন্টে যাব কিন্তু এখানেও খেয়াল রাখতে হবে যে আমার ম্যানেজমেন্টের ফোকাসটা কিন্তু শুধুমাত্র কিউটিনিয়াস ভাস্কুলাইটিস নট সিস্টেমিক মানে আমি অর্গানের ভাস্কুলাইটিস সম্পর্কে আজকে কিচ্ছু বলবো না এবং এখানে এটাই আসল আসল পার্ট তাহলে এখন ট্রিটমেন্টের যদি অ্যাকিউট আনকমপ্লিকেটেড হয় আমি কিভাবে ট্রিট করব যদি অনলি পেটিচেন পরপরা নো ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট এখানে যে আমাদের অনেকে হাবি যাবি অ্যান্টিবায়োটিক ট্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেন এতে কিন্তু উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে এটা পরিষ্কার খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু যদি তার সাথে থাকে পেইন থাকে অথবা লোকাল ইডেমা থাকে তখন আমাদের ট্রিট করতে হবে এবং আমরা কি দিয়ে ট্রিট করব রেস্ট লেগ এলিভেশন অ্যান্ড কম্প্রেশন স্টকিং একজন একটা প্লেন আইজিয়া ভাস্কারাইটিস নিয়ে আসলে আমাদের কিন্তু এসব বলার দরকারও নাই কিন্তু যদি তার প্রোয়াইটাস থাকে পেইন থাকে এবং লোকাল ইডেমা থাকে তখন আমাদের এই অ্যাডভাইসটা দিতে হবে রেস্ট লেগ এলিভেশন অ্যান্ড কম্প্রেশন স্টকিং রিডিউসেস ইমিউন কমপ্লেক্স ডিপোজিশন তারা কিন্তু এই পদ্ধতিগুলো ইমিউন কমপ্লেক্স ডিপোজিশন ইন লোয়ার এক্সটিমিটিস ডিক্রিজিং দ্য প্রোগ্রেশন অফ ভাস্কুলাইটিক লিশনস এটাকে এই হেল্পটা তারা করে কাজে আমাদের কিছু কিছু রোগীকে এগুলি দিতে হবে যাদের পেইন থাকবে তাদেরকে আমাদের নন স্টয়ডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস এনএসআইডি নট প্যারাসিটামল প্যারাসিটামল এত ভালো কাজ হয় না এবং যাদের প্রোয়াইটাস থাকবে তাদেরকে আমরা দেব ওরাল অ্যান্টিহিস্টামিনস তাহলে এখন সিস্টেমিক ইমিউনোমডিউলেটার ট্রিটমেন্ট কি আমাদের লাগবে আমাদের কিছু কিছু রোগীর জন্য লাগবে সবার জন্য লাগবে না বা বেশিরভাগের জন্য লাগবে না বলতে পারি এখন যদি কাদের জন্য লাগবে একটা হচ্ছে কমপ্লিকেটেড ইডিওপ্যাথিক কিউটিনিয়াস সিস্টেমিক ফেসাল ভাস্কুলাইটিস সেই কমপ্লিকেশন বলতে কি বুঝায় হেমোরেজিক ব্লিস্টার্স কিউটিনিয়াস নেক্রোসিস আলসারেশন ক্রনিক যদি ক্রনিক হয়ে যায় যে দুই থেকে চার সপ্তাহ পার হয়ে যাচ্ছে ভালো হওয়ার লক্ষণ নাই তাদের নো সাইন অফ স্পন্টেনিয়াস রেমিশন ইন টু টু ফোর উইক্স এটা অবশ্য আমার একটা ড্যাশ দিয়ে লিখলে ভালো হইতো এটার আন্ডারে তা মোটামুটি এইসব থাকলে আমরা তাদেরকে সিস্টেমিক ইমিউনোমডিউলেটার থেরাপি দেব তাহলে এখন ফার্স্ট লাইন সিস্টেমিক ইমিউনোমডিউলেটার কি প্রেডনিসলন প্রেডনিসলন বা আদার স্টার্স দিতে পারি ইকুইভ্যালেন্ট ডোজে আর কি তবে একটা জিনিস ঠিক যে আমাদের বইগুলোতে প্রেডনিসলন লেখে পৃথিবী ধরে প্রেডনিসলন বেশি চলে কাজে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির প্রেশারে ওই ডেফ্লাজাকট তারপরে মিথাইল প্রেডনিসলন ওগুলিতে যাওয়ার দরকার নেই কিন্তু ওগুলির দাম অনেক বেশি একটা ডেফ্লাজাকট ট্যাবলেটের দাম আমি একবার হিসাব করে দেখছিলাম আমাদের প্রেডনিসলন হচ্ছে আট গুণ বেশি কাজে ওগুলি ওগুলিতে যাওয়ার কোনো দরকার নাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে অফ আইডিয়াল বডিওয়েট নট দ্য রিয়েল বডিওয়েট আইডিয়াল বডি তার যে যা হওয়া উচিত আনটিল নিউ লিশন ফরমেশন সিজেস এবং এই নিউ লিশন ফরমেশনটা সিজ করতে এক থেকে দুই সপ্তাহ লাগে ততদিন আমরা এই ডোজেই চালাবো জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে তারপরে আমরা এক থেকে দুই সপ্তাহ পর যখন দেখবো যে আর নতুন নতুন কোনো ক্রপস আর হচ্ছে না নিউ লিশনস নাই তখন আমরা এটাকে কমানো শুরু করব এই টেপার টু ট্রিটমেন্ট সেসেশন ওভার দ্য কোর্স অফ থ্রি টু সিক্স উইক্স তারপরে আমরা তিন থেকে ছয় সপ্তাহ মোটামুটি আমি বলতে পারি যে আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ডোজ থেকে কমাতে আমাদের তো মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম মানে পঁচিশ থেকে সচরাচর পঁয়ত্রিশ মিলিগ্রাম পর্যন্ত হয় ডোজটা তার থেকে কমাতে কমাতে প্রায় ছয় সপ্তাহ লাগে ছয় সপ্তাহের কাছাকাছি সময় লেগে যায় তাহলে এখন সেকেন্ড লাইন কি কি সেকেন্ড লাইন হচ্ছে আমরা আগে প্রেডনিসলন দিচ্ছি যদি আমাদের কোনো কারণে মনে হয় যে প্রেডনিসলন কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড অথবা প্রেডনিসলনে কাজ হচ্ছে না তখন আমরা সেকেন্ড লাইনের দুয়ারে ধর্না দেব কলচিসিন ডেপসন ডেপসন কিন্তু আবার ওই যে ইরিথেমা ইলিভেটাম ডায়োটিনাম ওইটার জন্য এটাই কিন্তু ফার্স্ট লাইন তারপরে ডেপসন প্লাস পেন্টক্সিফাইলিন এবং আর্টিকারিয়াল ভাস্কুলিটিস যদি হয় তার জন্য হচ্ছে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ওই ইই ডিতে যেমন ডেপসন সাইনে কোয়ানন ঠিক তেমনি আর্টিকারিয়াল ভাস্কুলাইটিসের জন্য কিন্তু হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ইজ সাইনে কোয়ানন 
তাহলে এখন সেকেন্ড লাইনের ইন্ডিকেশন কি ইন্ডিকেশন হচ্ছে রিকারেন্স আপন ট্যাপারিং অর ডিসকন্টিনিউশন অফ কোর্স অফ স্ট্রয়েড একবার স্ট্রয়েড দিয়ে কমাচ্ছি অথবা বন্ধ করে দেওয়ার পরে আবার রিকার করা তারপরে ওয়েন সিগনিফিকেন্ট মরবিডিটি অ্যাপিয়ার্স রেজাল্ট ফ্রম এ ফ্লেয়ার কন্টিনিউ প্রেগনিসোন এট লোয়েস্ট ইফেক্টিভ ডোজ আনটিল দ্য অনসেট অফ অ্যাকশন অফ দ্য গ্লুকোকোটিকয় ডিসপেয়ারিং এজেন্ট এখানে আমি জিএসএ বলতে বোঝাচ্ছি ওই যে আমাদের এগুলি হচ্ছে বেসিক্যালি সবই জিএসএ কলচিসিন ডেপসন হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন এগুলো এখন যদি দেখা যায় যে ওই দ্বিতীয় ফ্লেয়ারটা যে হলো প্রথম স্ট্রয়েডটা ট্যাপার করার সময় অথবা বন্ধ করার পর যে ফ্ল্যাটটা হলো তাতে একটা সিগনিফিকেন্ট মরবিডিটি ডেভেলপ করছে তাহলে আমাদের কিন্তু এই যে প্রেগনিসন শুরু করব সেই প্রেগনিসনটা আমাদের ইয়েতে একটু লম্বা সময় চালাতে হবে ট্যাপারিংটা স্লো হয়ে যাবে কলচিসিন কলচিসিন ইজ সেইফার দেন ডেপসন এটা এতে কোনো সন্দেহ নাই যে কলচিসিন ইজ মাছ সেইফার কারণ ডেপসনে তো নিশ্চয়ই সবাই জানেন যে একটা তো হচ্ছে দেখতে হবে আগে একবার জি সিক্স পিডিটা মেপেও দেখা উচিত তাইলে এখন ডোজ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স মিলিগ্রাম প্রাইস ডেলি কলচিসিনের তাহলে ইনিশিয়াল রেসপন্স টিপিক্যালি অবজার্ভ ইন খেয়াল রাখতে হবে এই কলচিসিনের কিছু সাইড এফেক্ট আছে সবচেয়ে কমনলি অ্যাবডোমিনাল পেইন অ্যাবডোমিনাল ডিসকমফোর্ট এবং লুজ মোশন যদি আমাদের দুটাতে যদি অমন কিছু হয় তাহলে আমরা তিনটাতে যেতে পারবো না রেসপন্স যত স্লো হোক কিন্তু অমন কিছু যদি না হয় তাহলে আমরা জিরো পয়েন্ট সিক্স মিলিগ্রাম থ্রাইস ডেলি করে দেব এখন ডেপসনের জন্য আমাদের ডেপসন সম্পর্কে কিছু কথা বলছি বেইজ লাইন হচ্ছে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টস এ এল টি ক্রিয়েটিনিন এবং গ্লুকো সিক্স ফসফেট ডিহাইড্রোজেনাইজ ডোজ হচ্ছে হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার ডে ইফ দ্য রেসপন্স ইন এডুকেট এট টু উইক্স দুই সপ্তাহের মাথায় যদি দেখি যে রেসপন্স যথেষ্ট হয়নি তখন আমরা এটাকে বাড়াই ওয়ান মিলিগ্রাম করতে পারি যদি দেখি যে চার সপ্তাহের মাথায় রেসপন্স স্যাটিসফ্যাক্টরি না তখন আমরা পেন্টক্সিফাইলিন আমরা ফোর হান্ড্রেড মিলিগ্রাম থ্রাইস ডেলি দিতে পারি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ডেপসনটাকে আবার কমায় একশো মিলিগ্রামই নিয়ে যাওয়াটা ভালো হবে এখন আমাদের ডেপসনের জন্য কিভাবে মনিটর করতে হবে সিবিসি এলটি গুলো ওয়ান্স উইকলি ফর দ্য ফার্স্ট মান্থ প্রোভাইডেড ডোজ রিমিন স্টেবল দ্য ফ্রিকুয়েন্সি রিডিউস টু once monthly for 3 to 4 months tarpor followed by once every 3 to 4 months depsan joddin cholbe toddin ashole ami ektu bhul bole felchilam prothom mashe amader proti soptay soptay korte hobe ashole ha tahole ei thaklo depsan er khela acha ekhon jodi depsan pentoxifilin colchicin ba colchicin jader ke amra dicchi tader jonno colchicin egulo to jodi kaj na hoy tokhon amra ei disease ta ke consider korbo as refractory disease tahole what is a refractory disease idiopathic csvb that fail to respond to oral prednisolon plus colchicin or dapsone tato jader kaj hocche na tader jonno amader eta ebong ei kajer jonno amader ekta mash ektu opekkha kore dekha uchit ar jodi amra dapsone sathe pentoxifilin jog kori tahole tar pore aro kom pokkhe amader dui soptah opekkha kora uchit tahole ekhon tale option gulo ki sei refractory disease er jonno option hocche শুরু করি কিন্তু আমরা বলি যে এখানে কিউটিনিয়াসে এটা অ্যালাউ করা হয় তবে ডোজ ডিপেন্ডেন্ট আপন ওই থায়োপিরিন মিথাইল ট্রান্সফারেজ এনজাইম এটা আমাদের দেশে এখনো দেখা হচ্ছে না আমরা আসলে বেশ চেষ্টাও করছি এবং এটার কারণে অ্যাজাথায়োপিরিন থেকে আমরা পিছাও যাই এটা না থাকার কারণে কিন্তু আমাদের তো এমন কন্ডিশন আছে যেখানে আমাদের দিতেই হয় আমরা বাধ্য হই বিশেষ করে যদি একটা মানে ইয়াং 
মেরিড ওমেন যার কোনো বাচ্চা নাই তার যদি হয় তাদের জন্য কিন্তু এই যে তিনটা বললাম মেথোটেক্সেট অ্যাজাথাইপ্রিন আর মাইক্রোফেনেট মোফেটিন তার মধ্যে কিন্তু অ্যাজাথাইপ্রিন ইজ দ্য সিঙ্গেল চয়েস আমার যাই মনে করি মনে হোক কাজ কম করে আমার মনে হয় একটু কাজ কম করে তারপরেও আমাদের এটি এছাড়া তাদের জন্য আর কোনো অপশনই থাকে না রেসপন্স টু থেরাপি ইজ এভিডেন্ট ইন টু মান্থ অ্যাজাথাইপ্রিনের রেসপন্স আছে শুরু করতে হয় কম ডোজে কাজেই আমরা দ্রুত রেসপন্স আশাও করতে পারবো না আর এমনিও অ্যাজাথাইপ্রিন তারপরে সাইক্লোসপোরিন ট্যাক্রোডিমাস এগুলিতে রেসপন্স একটু স্লোলি আসে দুই মাসের পরে দেখা যাবে রেসপন্স মেথোটেক্সিটের ডোজ হচ্ছে টেন টু টোয়েন্টি মিলিগ্রাম পার উইক রেসপন্স ডিটেক্টেড এট ফোর টু এইট উইকস চার থেকে আট সপ্তাহের মধ্যেই সচরাচর রেসপন্সটা পাওয়া যায় এবং ট্রিটমেন্ট উইথ মেথোটেক্সাইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইন্ডাকশন অফ কিউটেনিয়াস ভাস্কুলাইটিস এটা মানে আরেক বিপদ আর কি ওই হোমিওপ্যাথি হ্যানিম্যান সাহেবের মতন লাইক কিউস লাইক মানে সিনকোনা বার্ক সিনকোনা গাছের ছাল দিয়ে জ্বর ভালো হইতো আবার সিনকোনা গাছের বার্ক বেশি খেয়ে ফেললে হাইপার পাইরেক্সাও হইতো সেরকম মানে মুস্তফা আলীর কথার মতন যে কুইনিন জ্বর সারাবে বটে কিন্তু কুইনিন সারাবে কে তা এরকম কারো কারো ক্ষেত্রে এটাও ঘটে যে মেথোট্রেক্সেড ভাস্কুলাইটিস ভালো করবে বটে কিন্তু মেথোট্রেক্সেড ভালো করবে কে তা এখন এর থেকে কখনো কখনো কিউটিনাস ভাস্কুলাইটিস হতে পারে আসলে বাকিগুলোর থেকেও হতে পারে কিন্তু মেথোট্রেক্সেড থেকে বেশি মাইক্রোফোনের প্রফিটের ডোজ হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম টোয়াইস ডেইলি মানে দুই থেকে চার মানে দুইটা করে দিনে দুইবার থেকে তিনটা করে দুইবার এরকম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মানে তিন ট্যাবলেট রিজলিউশন অফ ইডিওপ্যাথিক কিউটিনাস মানে ইয়ের ভাস্কোলাইটিস স্মল ফেসের ভাস্কোলাইটিস হয় দুই মাসের মধ্যে এবং এইটা আইজিএ ভাস্কোলাইটিস এবং আর্টিকারিয়াল ভাস্কোলাইটিস এগুলো হচ্ছে পার্টিকুলারলি ইফেক্টিভ তার মানে আমরা যদি পার্টিকুলারলি যদি আইজিএ ভাস্কোলাইটিস এর কিছু রেনাল ম্যানিফেস্টেশন থাকে হয়তো আমরা এটা দিতে একটু প্রেফার করব যদিও রেনাল আইজিএ ভাস্কোলাইটিস এ মানে আইজিএ নেফ্রোপ্যাথিতে আসলে মাইক্রোফোনের রোল নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে ডাউট মানে এস্টাবলিশ না রিসার্চে আর আর্টিকারিয়াল ভাস্কোলাইটিস আমাদের তাহলে প্রথম ড্রাগটা হবে হাইড্রক্সি ক্লোকুইন এটাতে যথেষ্ট কাজ না পেলে আমাদের রোগী অ্যাফোর্ড করতে পারলে বেস্ট অপশন হবে মাইক্রোফোনের মোফেটিন তাহলে আমাদের ট্রিটমেন্ট ডিউরেশন কত হবে অ্যাটেম্প টু ডিসকন্টিনিউ থেরাপি ওয়ান্স এক্সিস্টিং ডিসেন্স হ্যাভ হিল্ড যখন কমপ্লিটলি হিল করে যাবে এবং আমরা দেখব যে দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে আর কোনো নতুন নিশান হয়নি তার মানে আমরা ওই ওষুধটা কমপ্লিট হিলিং এর পরে আর দুটা মাস অপেক্ষা করে দেখব যে নতুন কোনো লিশান আসলো কিনা যদি আমরাও দেখি এবং রোগীও বলেন যে না কোনো নতুন লিশান হয়নি তখন আমরা এগুলো ট্যাপারিং শুরু করব ইফ লিশন রিকার ট্রিটমেন্ট ইজ রি ইনিশিয়েটেড রিডিউস দ্য ডোজ ওভার দ্য কোর্স অফ এ ফিউ উইকস তারপরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ধাপে ধাপে কমায় কমায় এটা ট্যাপার করে বন্ধ করতে হবে এবং মনিটর ফর ডিজিজ ফ্লেয়ার্স প্রায়ার টু কমপ্লিট সেসেশন কমপ্লিট সেসেশনের আগে আমাদের আবারও খুব কেয়ারফুলি রোগীকে এক্সামিন করতে হবে এবং কোথাও কোনো ফ্লেয়ার হচ্ছে কিনা দেখতে হবে এখন আমি বলবো কতগুলো এগুলো হচ্ছে লিমিটেড এফিকেসি রিপোর্ট এগুলোর এফিকেসির কিছু কিছু রিপোর্ট আছে যদিও রিপোর্ট থাকলেও ওই যে আমরা তো এই এগুলিকে বলছি রিফ্রেক্টরি ডিজের জন্য ফার্স্ট লাইন আমরা এগুলিকে মানে রিফ্রেক্টরি ডিজের জন্য ফার্স্ট লাইন মানে কিন্তু আমাদের আগের প্রথম থেকে শুরু করে থার্ড লাইন আর এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম থেকে ফোর্থ লাইন তাহলে এইগুলো হচ্ছে সাইক্লোফাস্টমাইন সাইক্লোস্পোরিন এদের লার্জ র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালের রিপোর্ট নাই কিন্তু এফিকেসির কিছু রিপোর্ট আছে কাজেই আমরা যাদের এই যে আমাদের মানে অ্যাজাথাইপ্রিন মেথোট্রেক্সেট এবং মাইক্রোফোনের প্রফিটিল দিয়েও যাদের কাজ হলো না তাদেরকে রোগীর অ্যাফোর্ডেবিলিটি তারপরে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স উইথ ইউজ অফ মানে এনি ওয়ান ফ্রম দিস গ্রুপ অফ ড্রাগস যেমন আমরা এই গ্রুপের মধ্যে সাইক্লোস্পোরিনটা আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি তা এরকম এক এক প্রফেশনের এক একটা অভিজ্ঞতা থাকে যেমন ডারমাটোলজিস্টরা সম্ভবত মিনোসাইক্লিনটা অনেক বেশি ব্যবহার করেন আমরা কম করি কাজে ডারমাটোলজিস্টরা আবার ইন দ্য মিন টাইম মিনোসাইক্লিন সম্পর্কে কিছু এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে ফেলেন তা এখন এই কারণে মোটামুটি আমরা এই পাঁচটা ওষুধ থেকে বাছাই করতে পারবো ডিপেন্ডিং অন অ্যাফোর্ডেবিলিটি 
and our personal experience এগুলোর উপর ভিত্তি করে আর আমাদের খেয়াল রাখতে হবে টপিক্যাল থেরাপিস ইনক্লুডিং ওই কর্টিকোস্টেরয়েড ক্রিম এন্ড অয়েন্টমেন্টস এগুলো কিন্তু ইনএফেক্টিভ এগুলো দিয়ে কোনো লাভ নাই অনেক এগুলো দিয়ে থাকেন হ্যাঁ তাহলে এখন টেক হোম মেসেজ হচ্ছে প্রেজেন্টেশন পেটিচি পালপেবল পারপুরা সুপারফিশিয়াল আলসারস বুলি অর ব্লিস্টারস ভাস্কুলাইটিক আর্টিকারিয়া তারপরে নো আইডেন্টিফাইবল কজ নো সিস্টেমিক ফিচার যদি এই এগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ডে এই সেকেন্ড লাইনে জিনিসও যদি পাই তখনই আমি বলবো ইটিওপ্যাথিক সি এস ভিভি ট্রিটমেন্ট নো সিমটম নো ট্রিটমেন্ট মানে পারপুরা নিয়ে আসছে এটা তো পারপুরা তার সিমটম নেই সাইন রোগীরা থেকে ঘাবড়ায় যাচ্ছেন কিন্তু তার কোনো কষ্ট নাই কাজেই নো সিমটম নো ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট মানে মাস্টারলি ইনঅ্যাক্টিভিটি সিমটমেটিক অর কমপ্লিকেটেড প্রেগনি সলন মানে মোর দ্যান ফোর উইকস আর যদি পার্সিস্টেন্ট অর কমপ্লিকেটেড যদি হয় পার্সিস্টেন্ট অর কমপ্লিকেটেড তখন আমরা দেবো প্রেগনি সলন তারপরে যদি স্ট্র্যাটেজি মানে ইনএডিকুয়েট রেসপন্স যদি হয়ে থাকে তাহলে কলচিসিন ডেপসন পেন্টক্সিফাইলিন প্লাস মাইনাস হাইড্রক্সিক্লোরোকিন ওই এর জন্য আর্টিকেল ভাস্কুলাইটিসের জন্য যদি সেকেন্ড লাইন স্ট্রয়েড প্লাস সেকেন্ড লাইনে যদি ফেল করে তখন মেথোটেক্সেট অ্যাজাথাইপ্রিন মাইক্রোফেন প্রফিটিন এই মোটামুটি আমার বক্তব্য ফুরলো 